buongiorno, Gabriele Maio, stadiotardini.com. La partita dell'altro giorno, sua personale intendo dire, è stata un po' dai due volti. Il primo tempo un po' più di fatica, il secondo tempo un grande sacrificio soprattutto. Sì, eh, ogni partita ha una propria storia. Eh, la scorsa partita è stata tutto questa. Eh, è stata una partita, innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto una buonissima gara secondo me sia dal punto di vista dell'intensità ma anche proprio dell'organizzazione, quindi eh, se ne è stata chiesta una squadra molto valida. Eh, noi siamo riusciti a ottenere tre punti importantissimi, una vittoria importantissima, soffrendo perché comunque ripeto contro una, squadra, contro una squadra molto buona, la mia partita è rispecchiata un po' perché è stata la partita un po' anche della squadra, quindi siamo andati in vantaggio di due gol, il Siena ha accorciato le distanze e da lì abbiamo sofferto un pochino, quindi c'era bisogno di, appunto, di soffrire, di cercare di fare la cosa giusta nel momento giusto, quindi io ho fatto un po' quello che la partita richiedeva come tutti i miei compagni, quindi nada così. È un tridente che ha fatto un po' discutere, diciamo così, anche se i due terzi del tridente è andato a rete, chi non c'è andato però è proprio lei. Sì, sono le valutazioni che, che ovviamente si fanno in questi casi, quando, quando l'attaccante non fa gol, è una storia vecchissima, antichissima, quindi eh, sappiamo che, che è così e eh, anche... anche è anche normale che si facciano questo tipo di, questo tipo di valutazioni, però eh, penso che, che per l'attaccante sia importante il gol, ma anche tutto il resto, quindi fa parte del gioco, quindi continuiamo ad andare avanti cercando di, di migliorare sotto quell'aspetto. Lei si era sentito valorizzato dal, dal lavoro di Colomba? Eh, io mi, 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 trovavo, mi trovavo bene, ma come penso anche la squadra, è chiaro che quando poi ci sono delle situazioni particolari difficili, il primo a pagare è chiaro che sempre va all'allenatore, però mh, mi sentivo come, come mi sento anche adesso, da questo punto di vista non è che, che per me è cambiato molto. Quali sono stati i pregi e i difetti di questa prima uscita dal punto di vista diciamo, della fase offensiva? Cioè, ma secondo me non, non ci sono state delle grosse novità, nel bene, sia nel bene che nel male, sono state... l'ultima partita ha rispecchiato un po' quelle che sono state le nostre prestazioni, le prestazioni di quest'anno, quindi eh, un... tante volte siamo andati in vantaggio e a volte facciamo un po' fatica a gestirlo, eh, quindi ha rispecchiato un po' quelle che sono state le, le, le prestazioni di quest'anno, quindi... Adesso stiamo lavorando, con, cercando di mettere in campo delle nuove cose, però chiaramente ci vuole anche un po' di tempo. Adesso arrivo in Bologna, in un quasi derby, diciamo, Parma non è proprio il primo derby, ma comunque c'è un derby importante. Una partita come questa, che è anche l'ultima del giorno d'andata, che significato ha, visto che anche la prima trasferta di Donadoni, insomma, un piccolo esame lo è alla fine, uno scontro di re. Sì, è la partita che chiude anche come dice tu il giro di giornata, quindi eh, siamo quasi al giro di Boa, siamo al giro di Boa, quindi una partita importante eh, soprattutto per questo, per, cer per cercare di chiudere il giro di andata nel migliore dei modi. E, e quindi da questo punto di vista ci stiamo preparando, consapevoli di anche comunque andiamo a affrontare una squadra che conosce molto bene questa categoria, io ho detto nei giorni, qualche giorno fa che ha degli uomini di esperienza ma anche dei, 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 dei giovani di, di, di grandi prospettive, quindi eh, da questo punto di vista è una squadra molto completa e per noi è sicuramente una, una gara per, per chiudere, in, come dicevamo, nel migliore dei modi questo giro di andata. Ecco, una domanda proprio mia. Io avevo visto la parte tenera, no? Don Adonio ha visto che chiedeva molto agli esterni di centrocampo e anche a chi diciamo sul tridente giocava un po' esterno perché nel secondo tempo col Siena probabilmente il fatto di essere stati schiacciati ha messo un po' in difficoltà la squadra ha impoverito un po' il centrocampo quale sarà il vostro lavoro in questo senso? Ma sì, al di là di come è andata ieri, insomma, delle cose che 
però eh, la, quando noi soffriamo e eh, soffriamo molto l'avversario non è un, un discorso individuale, è proprio di, di atteggiamento e di, di, di distanza che, che, che un po' tutti perdiamo, quindi eh, non, eh, il problema non si pone in, in un reparto o, o in un singolo uomo. Dobbiamo crescere da, da questo punto di vista, eh, però proprio come, 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 come gruppo, no? ma al di là de, della fase di non possesso, anche della fase di possesso. Quindi, eh, sono un po' le cose che, che da sempre, no? da, sempre da, quel, da, da questo campionato, dobbiamo migliorare. E, e stiamo lavorando per questo, però ripeto, il discorso di, di soffrire non va tra virgolette imputata a un singolo uomo, a un singolo giocatore, ma con un discorso di atteggiamento di squadra che, che dobbiamo migliorare. Ciao Giorgio Cambretti, era di Bruno, sì, volevo ricorricarmi un attimo a questo, a questo discorso. Eh, questo sistema di gioco eh, dal punto di vista fisico è molto più stendioso rispetto al 4-4-2 precedente, soprattutto magari in, in fase, di, fase difensiva. No, 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 non direi, eh, adesso non, non voglio entrare troppo nel tecnico anche perché non lo sono, però eh, i, i moduli contano fino a un certo punto, conta riuscire a mantenere le distanze, le distanze conta che, che chiunque e qualsiasi giocatore in campo faccia la sua parte, come dire, quello che, che, che gli compete, parlo proprio in senso di, eh, nel, 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 sotto il punto di vista del, dell'occupare bene lo spazio col tempo giusto, quindi conta molto questo più che il modulo. Poi il modulo può permettere a qualcuno di esprimersi meglio, eh, però eh, ripeto, è proprio un discorso con me di tempo e di distanza. Eh, sì, sì. <coughs> c'è appunto il, il giro di boa del, del campionato. Eh, si affronta la seconda parte diciamo, con, una certa, con una certa tranquillità da parte, da parte vostra possiamo, possiamo chiamiamo la serenità la serenità, sì. esatto eh, cosa salvare e invece cosa cancellare della, della data? no, cancellare direi niente e comunque le cose eh, neanche, neanche quelle due o tre partite no, perché sono son quelli poi, quelle partite lì negative ti aiutano poi a, a capire dove devi crescere e migliorare. Se si resetta si cancella, non si ha neanche un riferimento o appunto dei parametri su cui insomma, migliorare. Quindi eh, ci portiamo dietro le nostre cose buone, le, le cose positive e le cose negative. Eh, è chiaro che quelle, quelle negative ti, ti devono stimolare a crescere, quindi per quello dico che non bisogna cancellare. Eh, ripeto, noi abbiamo a mio avviso un buon potenziale eh, come squadra abbiamo tante tante qualità e dei limiti su cui migliorare quelle cose che, che, che a volte insomma, si, si parla e, e sono quelle le cose su cui, su cui migliorare però ripeto, cancellare, cancellare no capire dove, dove crescere e ripeto, secondo me è proprio non in un discorso di, di gruppo di squadre.